Heute erzähle ich euch alles über Dicht Schlimmer am Keuteich. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Podcast. Heute soll es mal um die Dichtschlemme gehen am Keuteich. Wie einige von euch ja sicherlich wissen, habe ich meinen Teich mit einer Dichtschlemme abgedichtet. Und da gibt es auch halt immer wieder Fragen, wie ich das gemacht habe, was dazu beachten gibt. Ob das Ganze irgendwo auch äh, fischverträglich ist, sage ich mal. Wie kann ich meine Rohre einbinden, Bodenabläufe. Was kostet sowas möglicherweise und äh, welche Voraussetzungen gibt es da überhaupt? Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache darüber nochmal einen Blog, um hier wirklich die am häufigsten gestellten Fragen zu beantworten. Und ich äh, werde das Ganze einfach mal, sag mal, da beginnen beim Rohbau. Als aller, aller, allererstes müsst ihr euch klar machen, dass die Dichtschlemme einen sehr stabilen Untergrund braucht. Das heißt, da darf sich nichts bewegen und nichts setzen. Das bedeutet, ihr braucht wirklich einen betonierten Rohbau. Das Ding muss also eine Bodenplatte haben und betonierte Wände, die mit Stahl bewährt sind, so dass ich da wirklich nichts mehr bewegen kann. So, und dann müsst ihr mal gucken, wenn ihr euren Rohbau also errichtet habt, stabile Wände, Bodenplatte aus Beton, was habt ihr denn da noch so für Fugen und Lücken und wie wollt ihr die Ecken gestalten? Ich kann euch nur empfehlen, eine Phase überall dort anzubringen, wo ihr einen rechten Winkel habt. Ihr seht das auf den Bildern ganz gut. Ich habe eine Phase aus Mörtel dort angefertigt und ich habe halt auch die sehr großen Lücken, größer 1 cm, sage ich mal, nochmal mit Betonmörtel aus dem Baumarkt Fertigmischung gestopft. Ähm, die Dichtschlemme geht auch sehr gut über solche Lücken drüber und lässt sich auch da reinstreichen. Aber ich kann euch empfehlen, macht die großen Lücken noch ein bisschen zu. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Wenn es dann soweit ist, müsst ihr erstmal euren Teich reinigen. Ich habe mit deinem Kercher erstmal alle Wände richtig hart abgekerchert, dass der Dreck abgeflogen ist. Und dann das Ganze schön ausgefegt und auch nochmal mit dem Staubsauger drüber gegangen, sodass möglichst kein Staub, Dreck und kleine Krümel noch dran sind. Dann geht es darum, dass ihr die ganzen Durchbrüche, das heißt die Rohre und auch die Bodenabläufe vorbereitet für den Anstrich. Man muss diese anschleifen. Dafür nehmt ihr am besten einfach ein kleines Schmirgelpapier und ich habe so ungefähr 5 bis 10 cm von der Wand entfernt. Das Ganze dann angeschliffen rundherum und die Bodenabläufe halt auch angeraut mit diesem Schmirgelpapier. Diese raue Oberfläche ist halt sehr wichtig damit die Dichtschlemme besser darauf haftet. Und nachdem ich das angeraut habe, habe ich das Ganze auch nochmal mit einem PVC-Reiniger ähm, halt abgerieben und gesäubert, damit auch wirklich keine Fettreste und äh, andere Sachen darauf sind, so dass die Dichtschlemme halt wirklich sehr gut haften kann. So, dann geht es ans Anmischen der Dichtschlemme. Das ist halt, was ich verwendet habe, eine Zwei-Komponenten-Dichtschlemme. Das besteht aus einem Pulver und einer Flüssigkomponente. Ich habe mir kleine Mischungen immer gemacht. So ungefähr 1 Liter Flüssig und 2,5 Kilo von dem Pulver. Das lässt sich relativ zügig in 10-15 Minuten verarbeiten. Denn das wird auch recht schnell hart und fest. Ihr fangt dann einfach an und ähm, nehmt dazu ein, ich sag mal, Witschequast, so eine Bürste. Und dann macht ihr die Wände ein bisschen nass. Und dann fangt ihr einfach an, das Zeug, ähm, ich sag mal, relativ dünn drüber zu streichen. Schön flächig. Ich habe dann auch gleich unten ähm, an der Kante, wo es zum Boden geht, ein bisschen weiter gestrichen, sodass ich später überlappend streichen kann. Ähm, auch die Kagierrohre, die Durchbrüche, habe ich halt einmal schön rumrum abgezogen. Man denkt am Anfang, oh, äh, das wird doch niemals dicht, aber es ist nur die erste Schicht, das darf man nicht vergessen. Insgesamt hat der Teich nämlich drei Schichten bekommen, die Wände drei und auch der Boden drei. Und so habe ich mich dann halt vorwärts gearbeitet. Und wie ihr sehen könnt, nach ein paar Stunden ist auch schon der erste, das erste Wasser daran abgeperlt. Ihr müsst zusehen, dass ihr die Wände roundabout 5-6 Stunden trocken halt, bevor es anfängt zu regnen. Einen leichten Regen hält es dann aus, einen starken Regen vielleicht noch nicht. Der Boden muss mindestens 24 Stunden lang trocknen, bevor man darauf gehen sollte und bevor der zweite Anstrich erfolgen kann. Ich habe den Teich dann nach meinen drei Anstrichen und den 24 Stunden trocknen befüllt und er war auf Anhieb dicht, da ist kein Zentimeter, kein Millimeter Wasser verloren gegangen und ich möchte euch auch noch mal ein paar Vorteile nennen, die ich halt 
die mich überzeugt hatten, diese Dichtschlemme zu verwenden. Zum einen ist es der Preis, der liegt so bei roundabout 7 bis 8 Euro pro Quadratmeter, ist also wesentlich günstiger als eine Folienverlegung durch eine Firma. Ähm, die Reparatur der Dichtschlemme erfolgt äh, erwartungsgemäß auch mit Dichtschlemme, das heißt, das kann man einfach wieder selber drüber streichen. Was ich auch gut finde, ist, dass es halt ein Do-it-yourself-Produkt ist, das heißt, ihr könnt das problemlos selber machen, so ein, ähm, eine Abdichtung mit Dichtschlemme, das war für mich halt auch ein sehr wichtiger Grund. Dann ist es halt, ähm, bietet es eine relativ glatte Oberfläche, das wollen wir halt auch im Coil-Bereich, dass die Fische sich nicht verletzen können. Ähm, weitere Vorteil ist für mich die Haltbarkeit. Es gibt Berichte von Koi-Teichen, die mit Dichtschlemmen errichtet wurden. Die Berichte sind über 14 Jahre alt und die Teiche sind immer noch dicht. Und außerdem ist Dichtschlemme absolut fischverträglich. Es gibt sogar Dichtschlemmen, die zertifiziert sind für die Verwendung im Trinkwasserbereich. Ähm, das bedeutet also, das ist völlig ungefährlich für eure Fische. Die Schlemme besteht übrigens aus einem Zement-Kunststoff-Gemisch. Deswegen ist die Dichtschlemme, die ich verwendet habe, auch eine flexible Dichtschlemme. Das bedeutet, sie kann theoretisch auch ähm, kleine Risse überbrücken. Und wenn man darauf fasst, fühlt es sich an wie eine dicke Gummischicht, würde ich jetzt mal sagen. So, und nun habe ich euch halt mal ein bisschen was erzählt über die Anwendung der Dichtschlemme, ein paar Vorteile nochmal. Wenn euch das interessiert hat, wenn euch das gefallen hat und ihr die Infos gut fandet, dann gebt doch ein Like. Wenn ihr noch Fragen habt, also weitere Fragen, Dinge, die ich vielleicht nicht so genau beschrieben habe, dann stellt diese Frage doch in einen Kommentar unter das Video. Ich werde mich dann so schnell es geht zurückmelden und die Frage beantworten. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn ich poste hier ab und zu echt mal ein neues Video und versuche ein paar neue Infos über meinen Teich rauszuhauen und dann bleibt ihr halt immer auf den aktuellsten Stand. So, das soll es auch wieder gewesen sein. Das heutige Thema Dichtschlemme wurde abgehandelt und ich gebe euch jetzt noch ein, zwei Blicke auf meine Koi.